베이징에서 발전한 극이라 해서 경극이라고 합니다. 이 경극은 2010년 유네스코 인류무형문화유산에 등재가 되었는데 405법의 종합공연예술로 평가를 받고 있습니다. 사공이라는 것은 이 경극에 사용되는 네 가지의 기회를 말합니다. 우선 창입니다. 이 창은 노래를 말하는 거죠. 두 번째는 염, 대사를 말합니다. 세 번째는 주, 동작을 말하고요. 네 번째는 타, 무술을 말합니다. 경극 배우들이 이렇게 창, 염, 주, 타를 다할수 있어야 된다는 거죠. 대단하지 않습니까? 이 경극 배우들 무술까지 성력을 해야지만 진정한 경극 배우로 탄생할 수 있다는 거죠. 배운숙의 호록호록한 세계사 제38편입니다. 제38편은 베이징 동계올림픽 특집입니다. 베이징 오페라로 불리는 경극의 모든 것을 알아보도록 하겠습니다. 중국의 3대 자부심으로 불리는 게 있는데요. 첫 번째는 중국 화입니다. 이 중국화의 대표적인 인물이 소동파입니다. 중국화를 자세히 들여다보면요. 사실적인 묘사보다는 내면의 세계, 정신세계에 더 집중하고 있음을 여러분들이 파악했을 겁니다. 두 번째는 중국 전통의학입니다. 보통 중의학이라고 하는데 서양의학과 달리 약재로 병증을 치료하는 데더 치중하고 있죠. 그래서 중국에서는 약재를 본초라고 이야기하기도 합니다. 그러면 중국의 3대 자부심 중 마지막, 뭘까요? 경극입니다. 여러분, 경극 그러면 떠오르는 영화 한 편이 있죠? 어떤 영화가 떠오르십니까? 그렇죠. 오늘 저와 이 폐왕별이의 추억으로 함께 떠나보도록 하겠습니다. 왼쪽에 포스트가 보이는데요. 이 폐왕별이의 주인공 누구였습니까? 장구경입니다. 1993년에 상영이 되었던 영화인데요. 베이징에서 발전한 극이라 해서 경극이라고 합니다. 이 경극은 2010년 유네스코 인류무형문화유산에 등재가 되었는데 405법의 종합공연예술로 평가를 받고 있습니다. 사공이라는 것은 이 경극에 사용되는 네 가지의 기회를 말합니다. 우선 창입니다. 이 창은 노래를 말하는 거죠. 두 번째는 염, 대사를 말합니다. 세 번째는 주, 동작을 말하고요. 네 번째는 타, 무술을 말합니다. 경극 배우들이 이렇게 창, 염, 주, 타를 다할수 있어야 된다는 거죠. 대단하지 않습니까? 이 경극 배우들 무술까지 성력을 해야지만 진정한 경극 배우로 탄생할 수 있다는 거죠. 다음에는 오법이 있습니다. 다섯 가지의 표현 기법을 오법이라고 하는데요. 입으로, 손으로, 눈으로, 몸으로, 그리고 걸음걸이로 이 모든 극을 표현하고 있다는 거죠. 그래서 경극을 감상할 때는 그 배우들의 입모양, 손동작 하나하나, 발걸음 하나하나도 연기가 된다는 거죠. 이 경극과 양대 성맥을 이루고 있는 지방극 하나를 소개해드리겠습니다. 사천지방의 지방극인데요. 천극이라고 하죠. 보통 사천은 수탄성을 말합니다. 지도에서 보시다시피 중국의 중서부에 위치하고 있고요. 이 천극을 가장 잘 표현해주는 영화가 병검입니다. 이 병검도 1997년에 상영이 되어가지고 많은 사람들의 사랑을 받았습니다. 그러면 경극과 다른 천극은 어떤 특징이 있을까요? 굉장히 서커스 같습니다. 유물어스 하고요. 그리고 어떤 면에는 꽁트가 삽입이 되어 있습니다. 이 천극의 대표적인 기회 두 가지를 소개해 드리겠습니다. 첫 번째는 병금이죠. 공연 중에 배우가 얼굴에 있는 건보를 그 분위기에 따라서 바꾸는 기술을 말합니다. 이 바꾸는 기술 어느 누구에게도 잘 전해주지 않는다고 하죠. 한 스승 밑에 한두 명의 제자에게만 전수된다고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 과거에 이 천극은 스탄성 출신한테만 경금이라든지 여러 가지 기회를 전수시켜 줄수 있다는 전통 중인 룰이 있었습니다. 두 번째는 토합니다. 입으로 불을 뿜어내는 천극의 기회 중에 하나입니다. 이렇게 토화 그리고 병금 같은 마술 쇼와 같은 연극이 천극이죠. 오늘 이 천극과 다르게 저는 경극을 살펴보도록 하겠습니다. 우선 경극의 탄생에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 경극은 베이징에서 나오지 않았을까라고 모든 사람들이 생각하는데요. 
그 탄생 지역은 다른 곳입니다. 왼쪽에 중국의 지도가 보이고 있는데요. 안후이성이라고 보이시죠? 이 안후이성과 장시성의 중간 지점이 양쯔강이 흐르고 있죠. 그래서 이 지역을 중국에서는 휘주라고 합니다. 이 휘주 문화의 산물이 경극이 되겠습니다. 그 유명한 황산이 위치하고 있는 지역입니다. 어떻게 해서 이 휘주 문화의 산물이 중국의 수도 베이징에서 대표적인 지방극이 되었을까요? 1790년 권륭 황제의 80세 생일 축하연이 열렸습니다. 다시 말해서 권륭 황제가 생파를 하고 있다는 거죠. 생파에는 춤과 노래가 필요하겠죠. 그래서 당시에 유명한 여덟 개 극단이 청나라의 수도 베이징에 도착을 했습니다. 마음껏 공연을 펼쳤죠. 그때 권륭 황제와 황실의 사람들의 눈을 사로잡았던 극단이 바로 휘반이라는 극단입니다. 이 휘반은 안휘성 4대 극단 중에 하나인데요. 이 휘반이 굉장히 흥미롭게 공연을 했습니다. 다른 극단은 전부 다 곡조가 굉장히 진중하고 느리고 전통적이고 전혀 새로울 게 없었습니다. 하지만 이 휘반의 공연은 굉장히 다이나믹하고 흥미로운 곡조에 그들의 연기를 실었습니다. 당연히 권륭 황제가 반했고요. 이 소문이 베이징에 퍼지게 되었다는 거죠. 그래서 휘반이 공연하는 이 지방극이 다른 지역의 지방극의 장점을 받아서 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 오늘날에 경극이 되었다는 이야기가 되겠습니다. 그러면 경극의 인기 레파토리 어떤 것들이 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 왼쪽에 귀비 취주가 있습니다. 그럼 제가 여러분한테 질문을 던져보겠습니다. 이 귀비 취주는 어떤 인물의 이야기를 담고 있을까요? 그렇습니다. 아, 똑똑합니다. 두 번째, 폐왕별희. 누구의 이야기를 담고 있죠? 그렇습니다. 아, 여기 똑똑한 사람 너무 많습니다. 폐왕과 우희의 이야기를 담고 있는 극이 폐왕별희가 되겠습니다. 그런데 과연 이것까지 맞출 수 있을까요? 요천궁은 누구의 이야기를 담고 있을까요? 야 모르는 게 없는 사람들입니다. 이곳에 있는 사람들은. 요천궁은 손오공의 이야기를 담고 있죠. 다시 말해서 서유기 같은 역사소설 그리고 삼국지라든지 역사서가 배경이 되겠습니다. 다음은 경극의 특징을 살펴보도록 하겠습니다. 다른 말로 하면 경극의 매력이 되겠죠. 이 특징 때문에 우리가 경극에 빠져들고 또 빠져들게 되는 거겠죠. 저는 이 경극의 특징을 세 가지 정도로 잡아봤는데요. 첫 번째는 정형성입니다. 규칙이 있다는 겁니다. 이 정령성만 여러분들이 간파를 한다면 경극에 대해서 쉽게 이해할 수 있을 겁니다. 경극은 이런 평가를 받고 있습니다. 1000분의 1초의 시간과 100분의 1mm의 공간을 단위로 하는 계산된 동작이다. 우리가 경극 그러면 은 경극 배우들의 아주 화려한 분장이 가장 먼저 떠오르실 텐데요. 그 분장을 건보라고 합니다. 양식화된 분장법이죠. 그러면 이 건보에 대해서 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 건보는 크게 두 가지로 나눌 수가 있습니다. 도면과 소면으로 나뉘어지는데요. 여러분 혹시 이 장면 기억하십니까? 폐왕별이의 두 주인공이 되겠습니다. 누가 장구경일까요? 왼쪽일까요? 오른쪽일까요? 오른쪽이 장구경이 되겠습니다. 그런데 이두 배우의 분장이 같습니까? 다릅니까? 다르죠? 오른쪽에 장구경이 하고 있는 분장이 소면이 되겠습니다. 이 소면은 우리 피부색과 비슷한 색조에다가 핑크색으로 그라데이션을 하는 거죠. 그리고 하만색으로 눈썹이라든지 눈 주변을 그리는 분장법을 소면이라고 합니다. 그러면 왼쪽에 있는 다시 말해서 극 중에서 장구경의 상대역이죠. 항우 역할을 했던 인물입니다. 이 인물의 얼굴 분장을 한번 보시겠습니까? 도면입니다. 선을 그리고 거기에다가 바탕색을 칠한 겁니다. 영혼의 거울, 건보, 램프라고 중국에서는 불리기도 하는데요. 이 램프는 분장 색깔에 따라서 인물의 성격을 다르게 표현합니다. 그래서 여러분들이 분장 색깔을 보면 은이 배역이 착한 배역인지 악역인지 알수 있습니다. 건보의 주요 색깔을 살펴보도록 하겠습니다. 붉은색, 검은색, 흰색, 노란색, 녹색이 있는데요. 혹시 선생님은 이 건보의 색깔 중에서 어떤 색깔 가장 좋아하십니까? 선생님은? 붉은색을 가장 좋아하시는군요. 중국인들도 이 붉은색을 가장 좋아합니다. 
중국인들이 가장 사랑하는 색깔이 붉은색이죠. 지금 여러 색깔의 건보를 보고 있는데요. 붉은색의 건보는 중국인들이 가장 사랑하고 존경하는 인물에 사용한다고 합니다. 여러분들이 보고 있는 저 붉은색의 건보는 관우의 건보입니다. 두 번째 검은색인데요. 이 검은색 건보는 공명정대하고 충직하고 강직한 인물한테 사용한다고 합니다. 여러분 혹시 판관 포청천 들어보셨습니까? 작두를 대령하라 소리쳤던 인물이 판관 포청천입니다. 이 포청천한테 검은색 건보가 아주 제격이겠죠. 세 번째는 흰색인데요. 검은색과 다르게 흰색은 간신들한테 사용되는 건보입니다. 중국인들이 조조를 어떻게 생각하는지 알 수가 있습니다. 조조의 건보가 흰색이라는 거죠. 중국인들은 이 조조를 간신, 다시 말해서 악역으로 생각하고 있다는 거죠. 그리고 노란색과 이 녹색은 굉장히 비슷한 캐릭터입니다. 폭력적이고 굉장히 저돌적이고 성격까지 겁합니다. 그래서 우리가 건보 색깔을 보면 그 캐릭터의 성격을 분석할 수가 있습니다. 다음에 이렇게 귀여운 건보도 있습니다. 눈과 코 주위만 흰색으로 칠한 건보인데요. 이 건보를 가진 캐릭터들은 전부 다 웃기거나 극 중에서 감초 역할을 하는 배우들이 되겠습니다. 두 번째 이 경극의 특징은 상징성입니다. 최소한의 무대 장치와 배우들의 상징적인 연기가 일품인데요. 경극이 상영되고 있는 무대를 한번 보시기 바랍니다. 뭔가 비어있는 게 많이 보이시죠? 이게 바로 경극의 무대 장치라는 거죠. 다시 말해서 큰 무대는 추상적으로 표현하고요. 작은 소품은 굉장히 구체적으로 표현합니다. 그러면 여백이 많이 보이겠죠, 무대에서. 그 여백을 뭘로 채울까요? 정교하고 능수능란한 배우들의 연기로 꽉 채운다는 거죠. 관객의 상상력을 마음껏 펼칠 수 있는 공연이 경극이 되겠습니다. 이 경극의 이런 상징적인 연출 방법, 도교에서 봤습니다. 도교에는 유무상생이라는 표현이 있는데요. 있는 것이 없는 것이고 없는 것이 있는 것이다. 과연 이게 무슨 말일까요? 제 질문에 대답을 한번 해보시기 바랍니다. 어떤 배우가 노를 들고 있습니다. 노를 들고 있으면 이 배우는 무엇을 타고 있는 겁니까? 배를 타고 있는 거죠. 경극 배우가 채찍을 들고 있습니다. 채찍을 들고 있으면 무엇을 타고 있는 걸까요? 말을 타고 있는 거죠. 그러면 경극 배우가 무대를 여러 바퀴를 계속 돌고 또 돕니다. 그러면 이 경극 배우는 무엇을 하고 있는 걸까요? 천리를 가고 있는 겁니다. 이런 식으로 상징적인 표현이 경극의 무대 장치를 커버해주고 있는 거죠. 경극에서는 무대 장치를 사용하지 않는 대신 의상과 소품에 더 집중을 하고 있는데요. 경극 배우 무대 의상 굉장히 화려하죠. 어떤 시대적 고증을 그친 게 아닙니다. 예술적으로 창안을 해서 만든 무대 의상입니다. 마지막으로 배우들의 전문성이죠. 배우들의 뛰어난 연기 때문에 우리가 경극의 매력에 더욱더 빠져들게 되는데요. 경극 배우들은 여러 배우를 맞지 않고 평생 한 배역만 맞습니다. 영화 폐왕별이에서 우의 역할을 맡은 장국영도 이 영화에서 평생 우의 역할만 했었죠. 그래서 경극 배우들은 육체적, 정신적으로 완전히 그 역할에 알맞도록 개조가 됩니다. 어린 시절부터 경극 배우의 길을 들어서야지만 이렇게 개조가 되겠죠. 수십 년이 거쳐야지만 진정한 경극 배우로 탄생하게 된다는 거죠. 그러면 이 경극의 4대 배역에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 이 4대 배역만 여러분들이 아시게 된다면 경극을 이해하는 데 굉장히 수월해집니다. 첫 번째는 생입니다. 여러분들이 보시기에 남자 배우입니까? 여자 배우입니까? 남자 배우죠. 남자 주인공을 생이라고 얘기하는데요. 젊은 남자 주인공을 소생, 나이가 든 늙은 남자 주인공은 노생이라고 합니다. 무예가 뛰어난 남자 주인공을 무생이라고 얘기하죠. 두 번째는 단입니다. 단. 여자 주인공을 단이라고 이야기하는데요. 정단, 무단, 노단, 화단이 있습니다. 이 중에서 정단은 연력이라든지 관객들이 본받을 만한 여주인공을 정단이라고 합니다. 마지막에 화단이 있죠. 굉장히 명랑, 쾌활한, 섹시한 여자 주인공을 화단이라고 합니다. 
화단과 정단은 보통 청색 옷을 많이 입습니다. 파란색 옷을 많이 입어서 청이라는 표현을 쓰기도 하죠. 그럼 여러분한테 하나 질문 드려보도록 하겠습니다. 단이라는 여자 주인공 중에서 무예가 뛰어난 여자 주인공을 뭐라고 할까요? 무단이라고 합니다. 세 번째는 정인데요. 정은 북을 이끌어가는 극중 인물 중에서 굉장히 비중이 큰 역할을 차지하고 있습니다. 악역을 맡기도 하고요. 선한 역할을 맡기도 합니다. 극 중에서 영웅 호걸이라든지 아니면 대독 그런 역할들은 전부 다 정입니다. 그러면 정하고 생하고 어떻게 구별할 수 있을까요? 같은 남자 배우인데. 그렇습니다. 얼굴에 있는 건보를 보시면 압니다. 건보가 굉장히 화려한 도면 건보를 사용하고 있는 남자 배우가 정이라고 생각하면 됩니다. 근데 정 중에서 악역 있죠. 악역을 부정이라고 합니다. 마지막으로 축인데요. 축은 경극의 삐에로라고 생각하시면 됩니다. 경극에서 감초 역할, 웃기는 역할은 전부 다 축이 합니다. 축의 가장 큰 특징이 뭐라고요? 건보에서 눈이나 코 주변에 하얀색 건보를 하고 있는 인물이 제가 축이라고 얘기했습니다. 축 중에는 문축과 무축이 있는데요. 웃길 때 강생님은 말로 웃깁니까? 몸으로 웃깁니까? 둘다못 <웃음> 웃깁니까? 선생님은 뭘로 웃깁니까? 말로 웃깁니까? 그러면 문축이 되겠습니다. 혹시 스님이 몸으로 웃기지 않습니까? 무축이 되겠습니다. 이런 식으로 축을 구분하면 될것 같고요. 네 개의 배역, 생, 단, 정, 축이 펼치는 과장의 예술 속에서 등장인물의 성격과 기질을 파악해야 되고요. 배우의 걸음걸이, 말투, 몸짓, 눈빛, 신발 모양까지 그리고 얼굴 분장의 색 하나하나가 상징하는 바그 함의를 관객이 이해해야지만 비로소 하나의 경극이 완성되는 것이라고 저는 생각하는데요. 세 번째는 이 경극의 전성기에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 이 경극의 전성기를 이끌어 갔던 네 명의 인물이 있습니다. 20세기 때 4대 명단으로 불리던 불멸의 배우들이죠. 제가 4대 명단이라고 그랬거든요. 다는 여자 역할일까요? 남자 역할일까요? 여자 역할이죠. 그런데 네명다 남자죠. 20세기 초반까지 경극의 모든 배우들은 남자들만 가능했습니다. 일본에는 가부키 있지 않습니까? 가부키도 원래는 남자들만 그 배우가 되어야 되는데요. 대표적인 4대 명단 여러분한테 소개해드리겠습니다. 청옌추, 샹서윈, 메이란팡, 쉰후이성 오늘 요네 사람 중에서 저는 중국인들이 가장 사랑하는 단의 역할을 맡았던 메란 팡을 여러분한테 소개해 드리겠습니다. 여자보다 더 빼어난 미모를 가진 하, 왠지 우리가 위축되지 않습니까? 이 남자의 미모 여자보다 더 빼어난 미모를 가지고 있는 전설적인 경극 배우가 메란 팡이 되겠습니다. 메란 팡이라고 얘기하기도 하는데요. 폐왕 별이에서 장국영이 맡았던 그 대의 역할 그 모델이 메란 팡이 되겠습니다. 메이란 팡은 단 연기의 1인자로 평가받고 있습니다. 왼쪽에 젊은 시절의 메이란 팡을 여러분들이 보고 있습니다. 분장하지 않는 모습입니다. 분장하지 않아도 어쩌면 이렇게 아름다울 수가 있을까요? 메이란 팡은 메란 팡이라는 영화로도 만들어졌는데요. 극 중에서 일본군 장교가 이렇게 평가를 했습니다. 메이란 팡은 가장 위대한 경극 배우다. 그가 연기하는 수백 가지 배역은 중국인의 희로애락을 상징하며 그들의 감정을 대표한다. 중국인들의 감정이 바로 민심이다. 메이란 팡을 정복해야 비로소 중국 문화를 정복할 수 있다. 아무리 영화라지만 이 일본군 장교의 이 대사가 당시 메이란 팡의 위상을 정말 제대로 알려주고 있지 않습니까? 그리고 이 메이란 팡은 경극을 세계에 알린 중국의 경극 대사로 알려져 있습니다. 중국뿐만이 아니라 일본에서도 공연을 했고요. 미국의 브로드웨이에서도 공연을 했던 인물이 메이란 팡입니다. 그런데 이 메이란 팡, 제가 메란 팡이라고 이야기하기도 했는데요. 이 메란 팡하고 이름이 굉장히 비슷한 인물이 우리나라에도 있습니다. 우봉 이매방 선생님입니다. 우봉 이매방 선생님께서는 여성일까요? 남성일까요? 남성입니다. 그런데 이 충사위를 보시니 왠지 여성일 것 같은 느낌이 들지 않습니까? 왠지 여성과 같은 굉장히 섬세한 이 몸짓을 하고 있는 분이 우봉 선생님입니다. 1930년대에 중국으로 넘어가서 메이란팡한테 직접 춤을 전수받았던 인물입니다. 
그래서 본명을 바꾸어 버렸죠. 매란방에서 매방이라는 이름을 따와서 이름을 이매방이라고 했습니다. 마지막으로 경극의 위기입니다. 인생에도 전성기가 있으면 위기가 있겠죠. 경극에도 위기가 있었습니다. 그 위기 문화혁명이었습니다. 이 문화혁명의 도화선이 된 경극 해서 파관을 여러분들이 보고 있습니다. 이게 왜 문화혁명의 도화선이 되었을까요? 해서 파관에 대해서 잠시 살펴보도록 하겠습니다. 해서라는 인물은 명나라 때의 청백리 해서라는 인물에서 따왔는데요. 해서가 관직에서 파직되었다라는 뜻이죠. 오함이라는 당시 북경 부시장이자 역사학자입니다. 역사 희곡이 해서파관인데 이게 경극으로 공연이 되었습니다. 그런데 당시 아무런 문제가 없었던 이 경극 해서파관이 왜 문제가 되었을까요? 문화혁명 당시 10년 동안 중국을 광기로 몰아넣었던 사인방입니다. 왕홍문, 장충교, 요문원, 강청이 있는데요. 그 중에서 요문원 이 인물을 잠시 주목해 주시기 바랍니다. 이 인물이 1965년 11월 30일 문해보라는 잡지에 신편 역사극 해석파관을 비평한다라는 논평을 실었는데요. 그 논평의 내용이 이렇습니다. 해석파관은 마오쩌뚱, 다시 말해서 모택동이죠. 모택동의 대약진 운동을 비판하다 실각한 펑도화이를 옹호하는 글이다라고 요문헌이 문해보에 실었습니다. 문해보에 실자하자 이런 일이 벌어졌습니다. 홍의병들에게 펑도와이가 끌려 나오게 되죠. 펑도와이는 전 국방 부장이었고요. 6.25 전쟁과도 굉장히 관련 있는 인물이죠. 6.25 전쟁 때 중공군 총사령관이 이 펑도와이였습니다. 이 펑도와이의 최후가 문화혁명 때라는 거죠. 이 문화혁명의 불씨 경극 해석파관에서 나왔다는 겁니다. 영화 폐왕변이 중에 이 장면을 기억하시고 계실 겁니다. 문화혁명 당시에 인민재판에 끌려가는 두 주인공 살루와 대의를 보고 있는데요. 왜 문화혁명 때이 경극은 더욱더 비판을 받았을까요? 사회주의는 반봉건적이고 반전통적이라고 생각을 했기 때문이죠. 경극은 전통극입니다. 그리고 그 내용이라든지 레파토리가 굉장히 봉건적이라는 거죠. 폐왕별희, 폐왕항우가 우희와 이별하다라는 뜻입니다. 이 영화의 한 대사를 소개해드리겠습니다. 폐왕도 운명이 다 되니 남은 건 애첩과 말 한필 뿐 말을 살려 보내려 하나 말은 떠나지 않고 애첩 우이 또한 곁에 있으려 하네 우이는 폐왕에게 마지막 술한 잔을 권하고 건물을 주다 절개를 지키기 위해 자결 한다 저는 영화 폐왕별이를 추억하면서 가장 기억에 남는 한 장면이 바로 이 장면이었습니다. 장국영이 마지막 무대에서 자기를 하기 전에 이 표정을 짓고 있죠. 이 눈빛에서 이 표정에서 장국영은 무엇을 말할까요? 평생 우위로 살다가 우위처럼 생을 마감했던 인물이 북중 대의 장국영이었습니다. 경극 무대에서 배우들이 펼치는 연기는 인생사의 축소판이기도 하죠. 중국에는 이런 말이 있습니다. 인생은 연극과 같고 연극은 인생과 같다. 경극에는 저마다의 배역이 다 있었습니다. 우리 인생에도 저마다의 역할이 다 있지 않을까요? 그러니 세상이라는 큰 무대 위에서 마음껏 나를 표현하는 인생이 정말 멋진 인생이 아닐까요? 이상입니다. 연숙이었습니다. 감사합니다.